，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子开挂，镂空黑衣背露身材，透露六月进团。今天，演员杨子在做野生动物保护的公益工作，现场还进行了现场直播。当然，这是一件好事。可以利用演员的影响力，让大家重视野生动物保护，拒绝野生动物制品，不买卖就不会有杀戮。看得出来，杨子最近状态不错，昨天还晒出了自己最新的一张商务照，黑色镂空蕾丝连衣裙，挺适合她的。不过只有一张背面照，没有正面照。自从上次微博之夜，杨子就选错了衣服，让她看起来爆爆，这次却显得有些苗条。可见衣品对于女演员的重要性。剧组应该是有点心的，当然，演员本人也得去健身房整容。杨子的短板是手臂和双下巴，腰还是有点圆。军火的问题基本都包了，不然就是祸不单行。今天身穿黑色毛衣，扎着高马尾辫，看起来容光焕发。他还在现场化身瓜主，表示他将在六月份加入新的队伍。很多网友都在猜测是不是成幻计，毕竟这已经是公开的秘密了。成幻计的女主杨子，徐凯在杨子的指点和于正的牵线搭桥下被任命为男主，还有很多艺人在里面拼配角。据悉，他们是许令月和何赛飞，其他人暂未公开。至于位置，许开平基本没救了，杨子也没救了。女二之前演过《唐嫣归来》，网友说她有戏精的称号。电视剧《成幻计》改编自一书的同名小说，出品方为华策通梦幻森林工作室。播出平台为腾讯视频，目前录制了三十八集，主要讲述了出生在上海一个普通家庭的九五后女孩麦成焕在妈妈刘婉瑜的催促下向男友新家梁求婚的故事。然而，新家优越的经济条件让这段感情变得不平衡。麦的母亲对女儿的终身大事过度干预，加速了他们的分手。麦成焕苦苦寻找。他逐渐摆脱了母亲的强势呵护，更加专注，更加积极地投入到工作中。变态得到了继祖母的认可，将酒店管理的重任交给了他。继奶奶的孙子，职业酒店经理姚志明在与麦成欢的合作中，逐渐理解和认同麦成焕，两人成为工作伙伴，携手并进。你期待杨子在这部剧中的表现吗？零二，肖战受伤的世界达成，三个月合作捆绑三年，只缺两千零二十。在娱乐圈人人都痴迷 CP 的当下，谁都可以组合在一起。当然，也有一些是纯粹搞笑的，比如林黛玉和福德摩。谁能真正想到这两个可以在一起？有的是因为看这部剧大家拼凑起来的，比如《甄嬛传》里的四欢，大家看的是爱情纠葛书四郎和甄嬛，而不是陈建斌和孙俪。但是有些人把剧中的角色投射到现实生活中，以后就得按照自己的意思把关系拼起来了。如果单单列出肖战的 CP， 确实有不少。纯粹因戏连线的有王一博、李沁、赵露思、杨紫、毛琳琳、白鹿，也有因长相相同而被网友配对的。有迪丽热巴、赵丽颖、杨幂，有不相干但有些粉丝是二人组合的，有王俊凯、刘昊然、何君林，还有和肖不同次元的人战，有海绵宝宝、蜘蛛侠、小飞侠，可以说。刚开通肖战光点工会，就是肖战大规模 CP 粉团建的地盘，人数实在是太多了，谁也不会想到肖战真的会跟这些人有什么关系。毕竟身为一把手，他不仅台前幕后都有工作，还有身边还有这么多人暗暗盯着自己狗子带拍。肖战总有一天会有他的另一半，这个谁都知道，但绝对不是传闻中的恋情。肖战刚拍完《余生，请多多指教》时，网上就出现了这样的稿子：“肖战妈妈好凶，肖战你要不要和杨子在一起？”任务设定在《陈情令》走红之前，当时的女主还是陈玉琪。肖战要拍《余生，请多指教》，谁就得喜欢谁。肖战妈妈编造妈妈的话，达到炒 CP 的目的，真是委屈。那时候肖战的流量刚刚通过《陈情令》爆发。全网都在关注他的后续，所以通稿瞬间就来了。但是2020年马上就要到了，肖战的前途未卜，众说纷纭，网上都完蛋了。肖战妈妈再也没有催过肖战提亲。然而事实谁都知道，肖战浴火重生，走上了巅峰，于是各界人士纷纷慕名而来。没伤到人，你不应该不高兴来了。
，肖战还没完全站稳，就被人给背了一刀。谁是运营商？网络有记忆，电视剧花絮每天更新，无数室内路透照曝光，谁在看镜头？因为多次合作 ，CP 粉都觉得他是在给大家秀嫂子，让粉丝做好接受的心理准备。但肖战的一再造谣，只能被 CP 粉认为是一种保护。现在肖战在镜头前暂时没有大动作，粉丝们认为，在他的新剧本敲定之前，不会再有新的传闻。毕竟炒作的前提至少是熟人。艺人的车能上热搜吗？艺人能租到的车，一定要全方面检查，确保安全。不是所有的车都可以。如果因为一辆车来判断肖战的恋情，为什么不把张若昀、杨幂、范丞丞等人加到这个关系里呢？因为他们都坐过这辆车，肖战会被 CP 抓到也不足为奇了。粉丝们也是做好了充分的准备，不过才合作了三个月，就要被他纠缠三年多。为什么没有所谓的爱情真理？ 2020年的肖战与2019年、2021年、2022年、2023年之间缺少了什么？ 03， 王一博无语。王嘉尔公司退出张艺兴合作企业，双方粉丝大打出手。王一博闻言沉默，仿佛笼罩在寂静之中。张艺兴与王嘉尔的公司合伙人退股后，一场激烈的公司竞争展开，双方粉丝大打出手。近日有消息称。大玩家发展合伙公司变更工商身份，白米饭文化传播股份有限公司（以下简称白米饭）退出股东行列，退出前百分之一十五的股份。张艺兴现持股百分之六十，占据绝对地位。王嘉尔旗下所有公司白米饭成立于二零二零年四月，注册资本五百万元。法定代表人为李帅（以下简称王张）音乐股份有限公司（以下简称王张音乐经纪公司）。张艺兴还是一个很厉害的人，从 EXO 出国到回国，小透明成长为传播嘻哈文化。随后公司表示要为艺人撑伞，不让对方踏入同一个坑，这让人们感觉很好。张艺兴自成立以来一直表示要引进艺人，但旗下真正成名的艺人似乎并不多。据了解，其想模仿韩国产业链的偶像制作，但目前偶像产业的环境确实不好。现在，除了之前一百零一选秀中创意营选秀的一些年轻人引进了一些艺人和一线艺人，其他基本都是炮灰。目前，王嘉尔退团一事引起广泛讨论，有人猜测这可能是因为张艺兴的公司盈利能力不足，导致双方粉丝之间的激烈竞争。比如，张艺兴的粉丝自曝王嘉尔的黑历史，而王嘉尔的粉丝则反驳说他走的是国际化之路，白米饭公司的实力强到不用比较。粉丝们展现了惊人的战斗力，并透露了很多惊人的信息。比如天王早昆凌上节目的时候，曾说真的不好吃，而王嘉尔则表示这辈子想尝试一次，但别人却问他为什么，要不要试试昆凌？王嘉尔解释道：“不会，就算是别人的，我也很想试试。”就在王嘉尔发表这番言论时，车内一位女士表达了期待：“男人说话的时候，请不要打扰。”后来，王嘉尔跪在泰国的画面也是从五百一十二上发出来的，正是汶川地震发生的那天。当天他发了一张自拍，被投诉删除。我对部分播放量的注水提出了质疑，由于某些时间段的波动较大，所以显得不正常。当然，这个消息还没有得到证实，真假就不得而知了。为了反击，王嘉尔的追随者拿出了出色的表现。比如在柯切举办的音乐会上，他立即展开了北美世界巡演。九月和 F 一的首日演出让他在国际舞台上名声大噪，继续发光。王嘉尔的形象非常符合国外粉丝的审美取向，充满热情和活力，甚至还采用了真空装扮。演唱会上，他与歌迷的互动也十分亲密，拥抱、公主抱等动作都给了歌迷很大的福利。不过，王嘉尔偶尔也会因为过于夸张的穿搭而引起轩然大波，有些人觉得他看起来有些格格不入。十年间，王嘉尔经历了斩截突然失粉事件，并发表过其他言论。后来当天就有一群站姐用黑屏当头像，貌似是在示威。有时他们突然离开，要么结婚了，要么忙于自己的生活，要么对艺术家有所了解。随后，王嘉尔也发表了一些奇怪的言论，像是在宣告告别。不过，目前还没有关于王嘉尔的消息。两个粉丝互怼的时候，王一博可能会觉得无语，毕竟他和张艺兴的感情很深。
比如在一次嘻哈比赛中，两人撞了一次，而张艺兴也在某卫视的压轴比赛中与另一位粉丝相撞。虽然原名是张艺兴，但为了让王一博宣传新剧，张艺兴也没多说几句就走了。因此，王一博被换下压轴，也在当时引起了双方粉丝的激烈争论。娱乐圈没有永远赢的王者，流量也不是永久的，一切都需要用实力来证明。此外，艺人之间的合作也会因为友情、利益等因素而聚散，就像爱情一样。如果撤回，可能是因为收入没有想象中那么多，或者王嘉尔需要在其他地方注入资金，所以需要撤回资金。所以这些操作都是非常正常的。这一波，张艺兴成为了公司最大的赢家，也是相当不错的。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。